Неприятности? Держись подальше от комнат и воздерживайся от драк или желания украсть. Могу ли я покинуть монастырь? Иногда можешь, но поверь мне, здесь внутри гораздо безопаснее. Как мне выйти из монастыря? Мастер Палас открывает ворота. Но он делает это лишь тогда, когда мастер Игнатий сочтет тебя достойным. Мне можно покинуть монастырь. Это мастер Игнатий так сказал? Мастер Игнатий дал свое разрешение. Тогда с этого момента врата будут открыты для тебя. Как обстановка? Нам постоянно приходится отбиваться от Карлов. Один-два Карла — это даже весело. Но когда их целая стая — это проблема. Я не хочу умереть от рук проклятого Карла! О, они возвращаются. К оружию! К оружию! Подожди, я с тобой! Убери оружие! Давай! Вашей проблеме с Карлами конец. Эх, если бы все проблемы так легко решались. Я думал, они лишь дожидаются своего часа. Они определенно более упорны, чем обычно, и лучше организованы. Лучше организованы? Ты хочешь сказать, что у них есть вожак? Ну, ходят слухи, но это всего лишь слухи и болтовня. Нет дыма без огня. Но это всего лишь выдумки. Некоторые из людей слышали, как Карлы говорят о Гиргере. Но это миф, существо которого нет. Да и мы не заметили ничего необычного. Звучит, как байки у костра. Да, но Карлы изменились. Они никогда не действовали так раньше. Меня прислал Инквизитор. Он ждет, когда будет доставлен кристальный диск. Проклятие. Я знал, что он не забудет об этом. Проклятые Карлы. Они украли его? Боюсь, что так. Инквизитор этому не обрадуется. У меня недостаточно людей, чтобы держать их на расстоянии. Ну и что же я скажу Инквизитору? Простите, но вы не сможете получить ваш кристальный диск. Карлы используют его как кухонный стол. Нам необходимо как-то вернуть его. Удачи в этом. Эй, теперь это не только моя проблема, но и твоя. Я знал, что этим все кончится. Что если я поищу кристальный диск? Это помогло бы нам обоим. Я должно быть в благодушном настроении. Извини, думаешь, мне нравится просить? Итак, где эти Карлы? Карлы обычно приходят с Востока. А что там на Востоке? Насколько мне известно, там добрый кусок земли. Дальше скалистый мыс. Ты можешь добраться до него через длинный канатный мост. Ты считаешь, что Карла на мысе? Наши дозорные нигде не видели их лагеря, а на мыс они не забирались. Слишком рискованно. Мне нужно больше информации про этих покойников. Покажи мне на карте, где именно расположены эти башни. Так, дай-ка сориентироваться. Одна неподалеку отсюда, к северу, а еще две на западном побережье. Думаю, одна еще может быть на южном берегу, и еще одна на восточном. Я их отмечу на твоей карте, в общем. Надеюсь, это поможет. 
Да, спасибо. Посмотрим. Заблудился, да? Тут не место для прогулок. А ты, похоже, охотник. Можешь меня чему-нибудь научить? Ха, хороший вопрос. Могу научить тебя стрелять из лука. Еще я умею снимать шкуры с животных. Чем ты тут занимаешься? Я жду удобного случая. Удобного случая? Люди считают, что Гиргер это просто сказка. Я знаю, что это не так. Может, это потому, что он все-таки и есть сказка? Ты сам видел, как из земли вылезают толпы странных тварей. За любой сказкой стоит истина. Он силен. Настоящее испытание для охотника. Никто не верит в то, что он есть на самом деле. Но я знаю, как это можно доказать. И сделаю это. Ага, ага. И как ты планируешь это сделать? Я найду его следы. Тогда все поймут, что я был прав. Расскажи, какой у тебя план. Видишь, что длинный веревочный мост. Судя по следам, можно с уверенностью сказать, что логово Гиргера находится на том скалистом полуострове. А ты, судя по виду, можешь помочь. Пойдем, найдем эту тварь. Я помогу тебе охотиться на Гиргера. Ха, это здорово. Мне пригодится любая помощь. Только это будет непросто. Что еще ты знаешь о Гиргере? Ты пришел по адресу. Я настоящий эксперт по Гиргерам. Никто больше не знает столько ужасных историй, сколько я могу тебе о нем поведать. Знаешь что? Оставь их при себе. Я пойду вперед. А ты двигай за мной. Хорошо, дай знать, когда будешь готов выдвигаться. Идем со мной. Никаких проблем. Вот, это же Гирги. Что я тебе говорил? Нифига себе, он здоровый. Спокойнее. Мы справимся. Мы справимся. Ты и я. Давай сделаем это вместе. Легкая нажива. Что? Единой монеты? У тебя это так легко выходит. Это было неразумно. О. Осторожно! Гергер мертв. Что? Мертв. Абсолютно. Это дохлый Гергер. Никто мне не верил, когда я говорил, что эта тварь действительно существует. А теперь мы с тобой знаем, как на самом деле обстоят дела. Я покажу этим свиньям, что обзывали меня психом. Вот. Я уверен, это пригодится такому великому охотнику, как ты. Желаю тебе всего наилучшего. Что-нибудь тронешь, я на тебя Руфа спущу. Он как раз не обедал. Руфа? Это твой муж? Это мой волк. Слушай, это наше место, и для тебя тут ничего нет. У тебя есть волк? Генрик его выдрессировал. Прирожденный охотник. Если след возьмет, не собьется никогда. Что ты делаешь в таком месте, в полном одиночестве? Я тут не в одиночестве. Со мной Хенрик и Руфа. Мы тут живем. Ты ведь охотница. Можешь меня научить? Хенрик тут учитель. Иди и спроси его. Он меня научил всему, что касается охоты. Я могу тебе только пару полезных вещей продать. Что ты здесь делаешь? 
Я так надеялся, что Элдрик все-таки вернется. Где друид? Если бы я знал, он был бы сейчас здесь, со мной. Похоже, что тут был бой. Неизвестно, что с ним сталось? Нет. Возможно, мы найдем что-нибудь в его хижине, что прольет свет на его судьбу. Что ж, давай пойдем и посмотрим. В его хижине нашелся оторванный рукав. Должно быть, это Элдрика. Что бы ни случилось, он явно оказывал сопротивление. Что ж, когда мы его найдем, мы узнаем, что случилось. Нам нужно начать поиски Элдрика. Мы? Это твоя задача. Я останусь здесь, на случай, если он вернется. Что ж, он нам нужен, поэтому я найду его. Друиды, отшельники уходят куда-то. Полная глупость. Там живет девушка по имени Жасмин. Она могла видеть друида. Ну так спроси у нее. Мало ли что она могла. Нам нужно знать точно. Здесь где-то друид живет. Он тебе тут не попадался? Какой друид? Элдриком звать. Это тот старый дурак, что живет в избушке неподалеку. Давно его здесь не видно было. Но это нормально, впрочем. Он не особенно общительный. Мне очень нужно найти Элдрика. Разве он не у себя? Нет. Его дом, похоже, заброшен. Хм. Тогда я понятия не имею, где этот старик может быть. Ну, если дело действительно срочное, может быть, мой волк Руфа тебе поможет? Да как твой волк может мне помочь? У него лучший нюх на всем острове. Он возьмет след Элдрика и приведет тебя к нему. Если у тебя есть какие-нибудь вещи, старика. И сколько ты хочешь за своего волка? Нет, нет, я его не продам. Но могу одолжить. Ладно. Сколько ты тогда хочешь за это одолжение? Ну, у меня тут есть шкуры, которые надо бы продать. Но мне никак не попасть в город. Если ты их у меня купишь, скажем, за 200 золотых, мы сможем договориться. Для тебя это тоже выгодно. Цена-то честная? Я покупаю твои шкуры. Отлично. Вот, забирай. Так и что насчет волка? Я отпущу Руфа с тобой, но только следи, чтобы с ним ничего не случилось. Я буду осторожен. Ты уж постарайся. Он не просто животное, он член семьи. Тебе нужно, чтобы Руфа доверял тебе, так что вам нужно подружиться. Дай ему какой-нибудь еды, этого обычно достаточно. Если хочешь, могу продать тебе сырого мяса. Он его больше всего любит. Эй, иди-ка сюда. У меня для тебя кое-что есть. Вот так. Хороший мальчик. Похоже, ты ему нравишься. И что мне теперь делать? Чтобы найти Элдрика, тебе нужно что-то, что ему принадлежало. Так Руфа сможет взять след. Возьми часть одежды друида и поднеси к носу Руфа. Дай ему принюхаться, а потом следуй за ним. Руфа, след. Ну, конечно. Лачугу друида. Давай, Руфо, ищи. Ты нашел Элдрика? Пока нет. Продолжай искать. Мы должны найти его. К Элдрику нас отведет волк. Волк? Видишь ли, волки и друиды очень давно связаны между собой. Это может сработать. Если хочешь, я пойду с тобой. Идем со мной. Хорошо. Так, хороший волк. Ты меня в странное место завел. Словно по могиле чьей-то ходишь. Продолжай искать, Руфо. Ау. 
Отличная работа. Что-нибудь нашел, Руфо? Ищи дальше, Руфа. Молодец. Ау, ау.